আপনাকে যদি আরেকবার বিয়ে করার সুযোগ দেয়া হয় আপনি কি একই মানুষকে বিয়ে করবেন ভেবে দেখুন আমি অনলাইনে জিরো একটা জরিপ করি সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেসবুক ইউটিউব আমার চ্যানেলে অ্যান্ড দশ হাজার মানুষ দুই দিনে পার্টিসিপেট করে যারা ম্যারিড বা রিলেশনশিপে আছে এবং তাদের মধ্যে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট মানে দশ হাজারের মানুষের মধ্যে চার হাজার পাঁচশো মানুষ বলেছে যে তারা একই মানুষকে বিয়ে করতো না বা যার সাথে আছে তার সাথে তাকে সুযোগ দেওয়া হইলে সে তার সাথে থাকতো না অন্য কারোর সাথে থাকতো অথবা সে একা থাকত ব্যাপারটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং তার মানে হচ্ছে বিশাল সংখ্যক মানুষ তার সম্পর্ক নিয়ে হতাশ অথবা সে মনে করে পুরুষ অথবা নারী যে সে আসলে ভুল মানুষকে বিয়ে করেছে যেহেতু সে বিয়ে করে ফেলছে অনেক ক্ষেত্রে সে ডিভোর্সের চিন্তা করছে অথবা সে জোর করে অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে কিন্তু তার মাথায় কিন্তু এই জিনিসটা আছে যে সে আসলে একটা ভুল মানুষকে বিয়ে করেছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশে সারা পৃথিবীতেই বিয়ের খরচ মনে হয় পঞ্চাশ গুণ বেড়ে গেছে আপনি খাওয়ার খরচ ভেনুর খরচ ক্যামেরাম্যানের খরচ কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে বিয়ের স্থায়িত্ব বিয়ের টেকা কতগুলো বিয়ে আসলে সম্পর্ক আসলে টিকে থাকে সেই সংখ্যাটা দিনকে দিন কমেছে অনেকগুলো জরিপে আমি এবং সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বিষয়টা সত্যি আমেরিকা এবং ইউরোপে এখন যতগুলো বিয়ে হয় দুই হাজার সালের পরে জরিপ বলে তার প্রায় অর্ধেক বিয়ে টেকে না বা ডিভোর্সের দিকে চলে যায় তার মানে প্রতি দুইটা বিয়ের মধ্যে একটা বিয়ে ডিভোর্স হচ্ছে ঘটনাটা কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে সিরিয়াস এবং বাংলাদেশেও আমরা যদি আমাদের সিটি কর্পোরেশনের ডাটা দেখি গত দশ বছরে প্রচুর পরিমাণে ডিভোর্স হচ্ছে বা সংসার ভেঙে যাচ্ছে অবশ্যই ডিভোর্স কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন কিন্তু ওভারঅল কোনো সমাজে এত বেশি পরিমাণে ডিভোর্স চায় না দিনের শেষে আপনি এত পরিমাণে ইমোশনাল ইনভেস্টমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট করার পরে আপনি তো আসলে ডিভোর্স চান না কিন্তু ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে আমরা বিয়ের বা সম্পর্কের সব কিছুতে আমরা অনেক খরচ করতে বা অনেক পরিমাণে ইনভেস্ট করতে আমরা রাজি কিন্তু আমি যাকে বিয়ে করছি তাকে আমি আসলে কতটুকু চিনি বা কতটুকু চেনার চেষ্টা করছি আমি কি কখনো কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা লাইফস্প্রিং থেকে যেহেতু আমরা প্রচুর পরিমাণে আমাদের সেন্টারগুলোতে আমাদের টোটাল পাঁচটা সেন্টার আমরা প্রচুর পরিমাণে ডিভোর্স বা ডিভোর্স পূর্ববর্তী এবং ডিভোর্স পরবর্তী মানুষের কষ্ট গ্লানি হতাশা বিষণ্নতা আমরা দেখি আমরা এই জন্য নিয়ে এসছি প্রি ম্যারিটাল সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট আপনি যাকে বিয়ে করছেন আপনি আরেকটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করেন যে আসলে একজন এক্সপার্ট আপনাকে হেল্প করুক যিনি অনেক রিলেশনশিপ নিয়ে কাজ করেছেন যে আপনি যাকে বিয়ে করছেন উনি আসলে আপনার সাথে আসলে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিয়ে পরবর্তী সময়ে তাকে বিয়ে করলে আপনার আসলে কি কি চ্যালেঞ্জগুলো ফেস করতে হবে ইভেন আপনার নিজের ব্যাপারেও আমরা কিন্তু অনেক কিছু জানি না আমরা যখন একটা বিয়ের প্রোগ্রাম চিন্তা করি আমরা অনেক মানুষকে বিয়েতে দাওয়াত দেই যাদেরকে আমরা খুব সামান্যই চিনি আমরা একটা ক্যামেরাম্যান যখন হায়ার করি আমরা এখন শর্ট ফিল্ম করি আমরা এখন মেহেদি সন্ধ্যার থেকে শুরু করি যত রকম প্রোগ্রাম আমাদের দেশে কালচারালি বলি রিলিজিয়াসলি বলি হয় ওভারঅল বিয়েতে আমরা প্রচুর খরচ করি প্রত্যেকটা জায়গায় হানিমুন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা প্ল্যানিংয়ে বিশাল ইনভেস্টমেন্ট মোহরানা সব কিছু মিলিয়ে গিফট কিন্তু আমি যাকে বিয়ে করছি তাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমি আসলে কোনো এক্সপার্ট অপিনিয়ন নেই না কল্পনা করুন আপনার বিশ তিরিশ বছরের জমানো সম্পদ দিয়ে আপনি একটা অ্যাপার্টমেন্ট অথবা একটা জমি আপনি কিনছেন কিন্তু ওই জমি এবং অ্যাপার্টমেন্টের কোনো কাগজপত্র আইনি কোনো বিষয় আপনি চেক করলেন না পরবর্তীতে আপনি বুঝতে পারলেন আপনার এই পুরা জমানো সম্পদটা বিফলে যাচ্ছে আপনাকে একবারও মনে হবে না এটা আমি কী করলাম আমি অল্প একটু টাকা দিলেই তো আমি লয়ারের সাথে কথা বলতে পারতাম এক্সপার্টের সাথে কথা বলতে পারতাম আমি আরও জন যারা এর আগে এরকম জমি অনেক কিনে তাদের সাথে পরামর্শ করতে পারতাম কিচ্ছু না করে আমি আমার পুরা টাকাটা আমি দিয়ে দিলাম একটা মানুষ যাকে আপনি আপনার এতটা ভালোবাসবেন বিশ্বাস করবেন আস্থা রাখবেন সে আপনার সন্তানের বাবা বা মা হবে তাকে আসলে আপনি হুট করে আপনি তাকে বিয়ে করে ফেলছেন অনেক ক্ষেত্রে আপনি বিয়ের আগে আপনি অনিশ্চিত আপনার করা উচিত কিনা কিন্তু তারপরেও আপনি 
আবেগের বশবর্তি হয়ে অথবা কেউ একজন বলছে বলে বা আপনি নিজে নিশ্চিত না বা তারপরেও দেখি কি হয় হয়তো সব ঠিক হয়ে যাবে আপনি করে ফেললেন তারপরে আপনার আবেগের ব্যর্থতা এবং আবেগের ইনভেস্টমেন্ট আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ইনভেস্টমেন্ট অর্থনৈতিক যেই যা কিছু আপনি বিনিয়োগ করছেন তার সাথে আপনার সন্তান জড়ালো কি একটা এলোমেলো একটা অবস্থা বাট এই সব কিছু কিন্তু আপনি আসলে অনেকটাই আপনি আরও বেটার ইনফর্ম ডিসিশান নিতে পারতেন যদি আপনি একজন এক্সপার্টের সাথে আপনি একটা অ্যাসেসমেন্ট করতেন এক্সপার্ট আসলে কে উনি এমন একজন ক্লিনিক্যাল অথবা কাউন্সেলার কাউন্সেলিং সাইকোলজিস্ট যে ফ্যামিলি থেরাপি সম্পর্কে তার ভালো ধারণা আছে ইভেন একজন সাই অভিজ্ঞ সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার যে লম্বা সময় ধরে রিলেশনশিপ নিয়ে কাজ করছে একটা মানুষ তার পড়াশোনা প্রশিক্ষণ পাশাপাশি যখন সে একশো দুইশো পাঁচশো পরিবারের সাথে বসে কাজ করে তার এই সেই যে অভিজ্ঞতার সেই অভিজ্ঞতা কিন্তু আপনাকে আপনাদের রিলেশনশিপের কম্প্যাটেবিলিটি ফিউচার চ্যালেঞ্জেস আপনার নিজের ব্যাপারে এবং আপনার পটেন্সিয়াল পার্টনারের ব্যাপারে আপনার যে অ্যাওয়ারনেস সেই জায়গাগুলোতে আপনাদেরকে অনেক এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে সামনে নিয়ে আসতে পারে যে সম্পর্কে আপনার সাধারণভাবে কোনো ধারণাই নাই অবশ্যই ওই মানুষের এই অ্যাসেসমেন্টের কোনো প্রয়োজন নাই যে একদম হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত যে সে ঠিক মানুষকে বিয়ে করছে অথবা সে তার পরিবার পুরাপুরিভাবে নিশ্চিত যে হ্যাঁ আমি জানি আমি যাকে বিয়ে করছি সেটা আমার জন্য ভালো হবে আলহামদুলিল্লাহ গো আহেড কিন্তু আপনি যদি কনফিউজড হন আমি জানি না আমার জন্য এটা কীরকম হবে ভালো হবে নাকি খারাপ হবে আমি বুঝতে পারছি না আমার সেই ক্ষেত্রে আপনার জন্য এই প্রি ম্যারিটাল সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট আমি বিলিভ করি ইজ আ মাস্ট এবং কনসিডারিং বিয়ের সমস্ত খরচ এটা কোনো এক্সপেন্সি না কিন্তু এইটা আপনাকে সারা জীবনের অনেক বড় গ্লানি এবং কষ্ট থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে পারে এই প্রি ম্যারিটাল সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট আমি ইয়াহিয়ামিন করাব না কারণ আমি প্রতিষ্ঠানের আমার রোলটা মোর অফ উদ্যোক্তা হিসেবে এখন কারণ প্রতিষ্ঠানটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমাদের যারা পাঁচটা ব্রাঞ্চে যে সাইকোলজিস্টরা আছেন তারা মূলত এটা কন্ডাক্ট করবেন তাদের সেন্টারে অথবা অনলাইনে এখানে মূলত কি হবে আপনি যাকে বিয়ে করতে চাচ্ছেন এবং আপনি এই দুজনের সাথে দুইটা আলাদা সেশন হবে এক ঘন্টা এক ঘন্টা করে তারপরে ওনার একটা কম্প্যাটেবিলিটি টেস্ট করবেন এবং আপনাদের দুই পক্ষের সাথে উনি একসাথে বসবেন বসে আপনাদেরকে কিছু রিপোর্ট এবং ইন্ডিকেশনস দিবেন যে কিভাবে এবং কি আপনাদের রিলেশনশিপের স্ট্রেংথ উইকনেস এবং অ্যাওয়ারনেসের জায়গাগুলো যে ফিউচার চ্যালেঞ্জের জায়গাগুলো আপনাদেরকে খোলাখুলিভাবে আপনাদের সাথে উপস্থাপন করবেন অবশ্যই আপনারাই সিদ্ধান্ত নেবেন আপনারা কাকে বিয়ে করবেন কিন্তু আপনি যাকে বিয়ে করছেন তাকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে আপনি কতটুকু অ্যাওয়ার এবং আপনার ফিউচার চ্যালেঞ্জের ব্যাপারে আপনি কতটুকু অ্যাওয়ার তার সাথে আপনার কি পটেন্সিয়ালি কি ডিসএগ্রিমেন্টগুলো হতে পারে এবং সেটার জন্য আপনি সাইকোলজিক্যালি কীভাবে প্রিপেয়ার্ড হবেন সেই বিষয়গুলোতে আপনাকে ইকুইপ করবে সো বিয়ের মতো একটা বিশাল ইনভেস্টমেন্ট যে ইনভেস্টমেন্ট থেকে আপনি আর ফিরতে পারবেন না আপনি পঁচিশ বছর বয়সে কাউকে বিয়ে করছেন পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে গিয়ে যদি আপনি বুঝতে পারেন যে না এটা ভুল হইল বা এটা ঠিক হইল না অথবা আমার বোঝা উচিত ছিল সেটা কিন্তু অনেক কষ্টের বাট একজন এক্সপার্ট একজন সাইকোলজিস্ট একজন সাইকোসোশ্যাল কাউন্সিলার আপনাকে যেভাবে এই জিনিসটা আপনাকে এক্সপ্লেন করতে পারে সেভাবে কিন্তু অন্য কেউ পারে না আপনি সমাজের দিকে আজকে তাকিয়ে দেখুন শিক্ষিত সমাজে কি পরিমাণ ডিভোর্স হচ্ছে এবং যখন ডিভোর্স হচ্ছে সেটা বিয়ের আনন্দের থেকে ডিভোর্সের যে ডিপ্রেশন সেটা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক বেশি তীব্র তার সাথে পুরো পরিবার সমাজ সবাই কিন্তু জড়িত হচ্ছে কেউ চায় না এই বিয়েটা ডিভোর্স হোক কিন্তু একটা সময় ডিভোর্স হয়ে যাচ্ছে ইনএভিটেবল সেই জায়গাটা থেকে যদি আগে আমরা প্রিপেয়ার্ড হইতে পারতাম আমরা কিন্তু এই বিশাল রিস্ক যখন আপনি জানেন যে বিয়ে একটা রিস্ক তখন এটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ না যে আমি যতটা বুঝে শুনে এই ঝুঁকিটা আমি নেই 